ഐ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മിസ് യൂസും അതിന്റെ അതേഴ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സൈബർ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അത് ആർക്കും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വെക്കം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനെയാണ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഇനി ഞാൻ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാമും അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ പുന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമും സാർ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മളെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ അവയർ ആണോ അതിനേക്കാളും അത് ആ എക്സീഡിംഗ് ദ ലിമിറ്റ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് സാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ടേക്ക് അവേ അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലൊരു സംശയമില്ല ഷുമാർ സാറിനെ നമ്മൾ വി ആർ റിയലി ബ്ലസ്ഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഒരു സെമിനാർ പത്ത് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെനിഫിഷ്യൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഒരു സെമിനാർ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെമിനാറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് സാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്ഷുമാർ സാറിനെ ഡോക്ടർ ക്ഷുമാർ സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഐ കെ എസ് സിയുടെയും ക്ലിജോയുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ അജയ് രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോളേജിലെ അതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അജയ് ഒരു ജമ്മ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു പത്ത് ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു പേര് അജയ് ആയിരിക്കും അയാള് ആ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അത് തെളിയിച്ചതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ അജയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യം ബ്രീഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അജയിന്റെ മിടുക്ക് അജയ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ എത്തേണ്ട ആളല്ല അജയ് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് വരേണ്ട ആളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മളുടെ കൊളീഗായിട്ട് അജയ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അജയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ ഏരിയയിൽ ഉള്ള അയാളുടെ ആ ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരാളാണ് അതും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അജയ് വെക്കം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ക്ലിജോ ക്ലിജോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയ നമ്മുടെ ബ്രിജേഷും കീർത്തി ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ജലി മിസ്സാണ് മാമിന് ഒന്ന് മോളെ അഡ്മിഷനായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അഞ്ജലി മാമിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ജലി മാമിന്റെ അഭാവത്തിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചോ വോളന്റിയേഴ്സിനെയും ഈ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വ്യക്തമായ ഐഡിയോളജിക്ക് ഉള്ളവരാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കേട്ട് അതൊരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാ വോളന്റിയേഴ്സിനും ഇവർക്ക് കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു I request our beloved principal Dr. Krishna Kumar N who is also the IQAC coordinator to deliver the presidential address.
Adhvegit Ajayaratnam, former alumni of our college who completed his LLB from our college in 2018 and did his master's from faculty of, college, uh, faculty of law, uh, University of Delhi with second rank. He has published various books and was a bright student of our college who wrote nearly 13 study notes on various law subjects. And during his uh, time in college, all those notes are still being used as study material for semester examination, personal experience too. Across the law colleges in Kerala, he is also a co-founder of RITS. I proudly welcome Advocate Ajay Ratnan, guest faculty of our college, to deliver the remaining session. Thank you for that uh, very generous introduction. I'm not sure whether I deserve it. Anyway, thank you. Malayalam uh, or English? Malayalam. Yes. Yes. I have a lot of people who are in the world. That's why I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in and then the need for uh, cyber law. Why do we need cyber law? Because already there are laws. 
ट्रांसाशन रूपमेंट चेजेस लास्ट मूंट वालिजिटल एविडेंस आडमिबिलिटी वाले इंपॉर्ट प्रोड्यूस वाट्स उपयोगिकोबर्टर टेक्नोजी <laughs> डेफिशन या एभिप्राय मारीफिशन स्टाग्री नाउसमें टेक्नोजी मेटावेट अब वेलडि प्रोपर्टी वांग स्टाग्रेट अभी चल क्रैम चल कणवेंशियल क्रैम क्या 
committed using a computer. Computer as a tool. Computer tool I to use it or crime. I uh, uh, the best example is uh, uh, can retweeting, sharing or forwarding offensive posts attract criminal liability. That uh, is a defamation case. We IPC is 499. So, the conventional is 499 and IPC for the IPC. This is the if you like it, share it, comment it, I am not the original owner. Where are the views? I am not the original owner. If you have a criminal liability, you can get a criminal liability. If you have a case, you can get a case. If you have a deputy commissioner of Delhi Police, you can get a deputy commissioner. If you endorse a view on social media, it becomes your view. Retweeting and saying I don't know doesn't stand here. Responsibility is yours. Time does not matter. You only have to retweet and it becomes new. That's our official editor is Nalabad. But in India, we have a direct provision in India. We have a cyber level. In cyber, uh, cyber space, we have a level. Level is defamation. defamation. Cyber, so cyber level in a direct title of law, we have a provision in Defamation, of course, is there. There is no direct provision in Indian law which declares retweeting. We don't specifically say that. We don't have to share a tweet, we don't have to share a post. We don't have to share a IT Act, but there are a few provisions in the relevant title. 67 IT Act, transmitting obscene material in electronic form. Ranveer Singh is one issue in the relevant title. Ranveer Singh is one of them. Instagram वाली दिन हूँ, आधे हम आधे हम उरे post रखते हो, आधा ये new डाइट लोरे post रहा ना, पक्षे आधा ये उरे इन ये उरे particular section में चितुम चार्ज ये देते हैं ना देते हैं ना, ये उरे cycle देते हैं, अब इंगेने चाहिए क्या नहीं क्या नमक आने पड़े, अब obscene materials से नमक share याने नमक पड़े, इधर applicable आना नो रहा, इनी अड़ता � अब आधुनिक नमक का मैंने पढ़ा है, शेयर चाहिए क्या नहीं क्या, ट्रीटवेट चाहिए क्या नहीं क्या, नमक पढ़ा है, प्रमोट ही क्या नहीं, है ना? अरे बोलते हैं ना, आईपीसी ने आधुनिक कुछ कंवेंशनल लाइट लगा रही हैं, प्रमोटिंग एनिमेटी, 153 ए ना आते, एनिमेटी बिटवीन, अभी इधर क्या नोरिंग के � Conventional crimes in that order already. But this is a little bit complex. This is a little bit complex. This is a complex side. This is a little bit complex side. This is a little bit complex side. This is a little bit complex. 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 इंगेने ट्वीट चाहिए ना कार्य, रीट्वीटिंग चाहिए ना कार्य, अदर ये क्रिमिनल लायबिलिटी, आउट ट्रायल कोर्ट आना फैक्शन सर्कमस्टेंसेस में बच्चे टे तीर्मान के अंदर ना आना डेली हाई कोर्ट ने बोला था, अब ट्रायल कोर्ट ना आना कोर्ट दो, ट्रायल कोर्ट ने तक आई लाना, अब फैक्शन सर्कमस्टेंसेस में � Endorsing ceri dengan tulia mana, nenggal le endorse ceri, apa tu conflicting aja opinions yang dah diterima. Supreme Court ni ada tu, ini bandar tu illah. Supreme Court ni ada tu bandar perikum. Supreme Court ni ada tu, tiada je trial court ni tu orang na tiada je aja. Apa tu dikem charge sheet anticipatory bail aja tu, bandar tu illah. Supreme Court ni ada tu orang. Apa, apa tu yang anticipatory bail kiti, Supreme Court ni ada tu trial court ni tiada je aja. Apa, ini tu kerjanya mai tu re, ah, ura, ura particular decision bandar tu illah. Dua conflicting decision sana itu perlu tu, high court ni ada. Apa nama kita? Kita porto itu boleh nak. Porto itu adalah sedih nak. Filipina sila ada kordi. Jos Jesus M Disney was Secretary of Justice. Dan type pada ni ada. Filipina sila porto. Apa? Pada ni tu. Ini ada. Apa ni? Ia urut karya full diskusi itu. Apa kordi pada ni tu? Ia karya. Ida tu urut knee jerk sentiments ana. Apa? Ada itu pattern urut ada. Apa? Adik yang ini pergi orang cindi ke anda. Urut karya. Kanan betul ni. Apa? Apa? Berde like iya. Alingnya apa? Urut mechanical iya. Apa? Cik itu. Adi intention orang kita di mana melalui tradisi itu kan kari illa, kan anak Filipina sila, awal ini urut decision itu kau ni pernah. Adalah nijak seni, nijak seni mana tu sekarang ni kalau perlu alam mutton, kalau dia doktor mana mutton ada, kalau dia jasman tu, tu tu mana dia lembu, anjir reaction aite, kalau melalui tu boleh mana, lola. Apa ada yang pernah, ni post ni kanan betul, ni kalau dia orang, orang tu kan like ni share ni, apa angin ni kalau kita culpability, 
എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആവുന്നത് ഈ സാധനം ഈ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ അത് ഞാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഓൺ എനിക്ക് തരുന്നു ഗൂഗിൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പൊസിഷൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ശരിക്കും ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ കയ്യിലാണോ കാരണം ഗൂഗിളിന്റെ സർവീസിലാണ് ഇത് ഉള്ളത് എന്റെ ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ അതിന്റെ കോപ്പി മാത്രമേ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഓണർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പാസ്വേഡ് വേറെ ആക്കി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഓണർ ആവോ അയാൾ പൊസ്റ്റൻ ആവോ അയാളുടെ കയ്യിലോട്ട് പൊസ്റ്റൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് പാസ്വേഡ് വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലോട്ട് പൊസ്റ്റൻ വരുമോ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന്റെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ഇത് ഈ ഈ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺവെൻഷണൽ ക്രൈംസിന്റെ പരിധിയിലാത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ പോയിന്റ് അകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ട്രേഡർ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റീല് ചൈനയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താ ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് നെയിൽസ് ആണികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാം അമേരിക്കയിൽ സെൽ ചെയ്യാം അമേരിക്കയിൽ ഒരു ട്രേഡറിന് വിൽക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇനി ഇയാൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലോട്ട് മാറി ഇയാൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്താണ് ഇയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റഷ്യയിലുള്ള ഒരു സെർവറിൽ ഇയാൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പയറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വിൽക്കുന്നു അല്ലെ പയറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പൈറേറ്റഡ് വശം ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനുള്ള ആ ഒരു പൈസ വരുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് വഴി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കേമൻ ഐലൻസ് കേമൻ ഐലൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സ് ഹേവൻസ് എന്നാ പറയാ ടാക്സ് ഹേവൻ അവിടെ ടാക്സുകളൊന്നും അത് അവിടെ വളരെ തീരെ ടാക്സ് ഇല്ല തന്നെ പറയാം ആ രീതിയിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും യെസ് പേപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് കളക്ഷൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇവർ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ആപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കാം അത് പക്ഷെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ടാക്സ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രേസബിൾ ആയിരിക്കില്ല ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കൂടി കഴിയില്ല അങ്ങനെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും വളരെ ഇതിന് ഒരു തെളിവ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും കൺവെൻഷൻ ലോ കാരണം ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് കൺവെൻഷൻ ലോ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ പിന്നീട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈബർ ലോസ് അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് സൈബർ ലോസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അത് കുറെ അപ്ഡേഷൻസും അമെൻമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ലിക്ര വേഴ്സ് യാഹു എന്നുള്ളത് ഇത് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കാര്യം അത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഈ കേസിന് അത് നടന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിലെ യാഹു യാഹു എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ യാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നു യാഹു എന്ന ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ സെയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ വെഡിങ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സുവിനിയേഴ്സ് ഏത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് അതായത് നാസി നാസി ജർമ്മനിയിലെ ആളുകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നാസി കാലത്തുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സുവനിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ
at least without placing the company in financial difficulty. There are many questions in this way. And defendants are coming from these three things. That their servers were located. They were located in the US. And the service are primarily aimed at US residents. US residents are not able to access the site. And they were in the US first constitutional amendment. They were in the freedom of speech and expression. They were in the same way. In France, they were in the same way. 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 That's why we don't have to worry about it. But, this is the court rule. The court rule that there were sufficient links in France. The French court rule that there were sufficient links in France. The options of Nazi memorial were open to bidders from any country, including France. The display of such objects and viewing of such objects in France caused public nuisance and was forbidden under French criminal law. Yahoo Inc. was aware that French resident used its auction site as it displayed French language advertisement. अभी याहू का एक आरिया इरुनो ना नोरेंग ऑर्डरली क्या ना हमारा फ्रेंच एडवरटाइजमेंट है ना रखते हमने अब इधर उन लोग के इधर आर्मी में उनके अब इंटेंशनली इधर दिए आने प्रमोट चाहिए क्या आने इन लोगों को वादा माने वाला द कॉर्डी अंगेंतन में तीन मानचु कॉर्डी दी दुपार में इधर इधर अरे वो तो ना यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ी हुई थी ना इधर है उरे इधर वो इधर ना इधर है ये एक पर्टिकुलर कार्य तो ना इधर नहीं दिए दो कुछ चार लोग मूवी दो एप्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ले कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाना द मूवी दो अब अब उधर कॉर्ड दे दी दो डेफिनेटली Yahoo ni entah apa yang dia buat, mana dia buat pun dia ambil. Angan, ini le baga macam itu na, ini le particular, last finally entah dia ni macam ni, Yahoo ni, ini le complete itu, banyak je entah karya ni dia, ada apa dia buat, dia display je dia ambil, entah dia buat mana macam. Paksa, France le, abang punya compromise le, dia France le, dia buat macam mana. Apa, ini le, ini le, ini le kan kita macam ni, kita ambil le, awal le. Jurisdiction is a problem. This is a boundary. Conventional law is unfit to handle issues relating to cyberspace. That's why we need paper laws for paperless environment. Paperless environment is a cyber virtual world. That virtual world is a regulated jam. We are going to be able to do it. This is a very big scope. Cyber laws. We are going to be able to cover it. Criminal law, contract, intellectual property, privacy. Data protection laws, ialah korai karya ngan, al value scope itu lah. And ipo recently, nama kita news mana, ada tu six lakhs, six point seven lakh cyber attacks in India ni, nado no i wassam, ini lah nado orang. Apa, ini, ini tu kan kita nama kita cyber security ni, entah macam korau mana, ni entah macam ni, balar balar, balar balar, macam apa tu, apa istilah lah nama kita cyber security, nama kita personal data beli ni, entah. Parlimen lewat ni, orang orang dua belas tahun yang bilangan mana cerca nak tu, na, abilah di itu withdraw itu. Karena withdraw yang orang kari macam cerca 81 amendments se propose itu join parliamentary committee, itu mana. Abang, ini parah ini kari macam semua include je, ada tu, orang comprehensive ada legal framework ini kunduir, ini orang ini dia, abang parah macam tu. Percaya, ini parah ini bil, ini parah ini aktor orang kau berada, adi important. Arnu orang billion dollars ana, semua belas tahun cyber crimes ni di dia, arnu orang billion dollars. Anak, semua orang cyber crime na, ada tu jauh kat sini urus cara mana GDP yang nalar di sini paling. Apa, ini 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 kan kita paling ni economic impact cyber crime la dah nanti. Ada tu, ini tu la ini tu official records ana. Okay, and cyber crime na ni ada apa pernah ni ada automated system aite tu kan kita dia anjir. Cyber yang nalar cyber netics na ada cyber yang nalar di sini ada ni kita dia anjir. First kita cyber crime record je ada 1820 le anu tu mana kita paling. Joseph Mary like Jack Ward, who made a hand loom, a mechanized hand loom, no, mechanized loom. And this is what we call textile clothes, textile clothes, and textile clothes, and impressions created. Then, you can see that they have done it. They have done it, they have done it, and they have done it, and they have done it, and they have done it. This is the property of the property. This is the property of the property. That is the first 1820, the first title, Kanak-kanak ya, awal cyber net nallah diri, automated system, ini nallah diri, 
നമ്മള് സൈബർ ക്രൈമിനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രൈം ഇതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈബർ ക്രൈമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാറുണ്ട് സൈബർ നമ്മൾ സൈബർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് സൈബർ ക്രൈം ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരിയർ ഔട്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ഇതിന് വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് റിസോഴ്സ് മാനുവൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ വന്നത് അതൊരു വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വയലേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലോ ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വയലേഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ ലോ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് നോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അബ്യൂസും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും ഇത് ഇതിനൊക്കെ മുകളിലാണ് പിന്നീട് ഈ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് പല ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്രൈംസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു ആൻഡ് ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ അകത്ത് സൈബർ ക്രൈമിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആക്ടുകളാണ് മെയിൻലി ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടും ഇന്ത്യൻ പീരിയൽ കോഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് വന്നത് ആൻഡ് ഇത് യു എൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു എൻ സെക്ടറൽ മോഡൽ ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജനുവരി തേർട്ടി നയൻ നയൻറ്റീൻ അകത്തുള്ള ലോ പ്രകാരമാണ് വന്നത് തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇത് പല തവണകളിലായിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് മേജർ അമെൻമെൻറ്റ് നടന്നത് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഒഫൻസസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുറച്ച് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ഒഫൻസുകളാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയോ ഇതിനകത്തൊക്കെ മെൻസറി ഉണ്ട് അത് ആലോചിക്കണം കാരണം അതൊക്കെ ക്രൈമാണ് ഒരു ഒഫൻസ് ആണ് പീനിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് അപ്പൊ മെൻസറിയ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് യെസ് അപ്പൊ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ നോയിങ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷനലി ഡിസ്ട്രോയ് കൺസീവ്സ് ഓൾട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോൾ ദേ കുഡ് ബി സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ കുറെ നിരവധി സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹാക്കിംഗ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഐ ടി ആക്ടിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ടേം അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഹാക്കിംഗ് എന്നുള്ള ടേം കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ പിഴ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് അതിന് ഒരു ലക്ഷം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബീൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ യൂസിങ് യൂസിങ് അനദർ പേഴ്സൺസ് പാസ്വേഡ് വേറെ ഒരാളുടെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സീനാ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുണ്ട് ചീറ്റിംഗ് ഓർ സ്കാമിംഗ് അത് വാസ് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത്ര മുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പത്ത് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൈബർ ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നിങ്ങളെ അടുത്ത് അവർ നിങ്ങൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും അപ്പൊ അതേപോലെ സ്കാമിംഗ് അതേപോലെ പബ്ലിഷിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് വേറൊരു ആളുടെ അത് വേറെ ഒരാളുടെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇമേജ് പിന്നീട് അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സൈബർ ടെററിസം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫിന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് സീൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺലൈൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇതാണ് റൺവീർ സിംഗിന്റെ കേസിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ചാർജ് അത് ഈ ഒബ്സിനിറ്റി എന്നുള്ള ടേം തന്നെ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇതിനെ തന്നെ പല ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലായിട്ട് കോടതി പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മു
ആയിരിക്കണം പാണ്ഡേ എം എഫ് ഹുസൈൻ ഒരു സെമി ന്യൂഡ് ആയിട്ടൊരു സ്ത്രീയെ വരച്ചു ആ ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ഭാരത് മാല എന്ന് അവർ പേരും കൊടുത്തു അതോടുകൂടി എം എഫ് ഹുസൈൻ പെട്ടു എം എഫ് ഹുസൈനെ രാജ്യത്തുള്ള പല കോടതികളും എം എഫ് ഹുസൈന്റെ കംപ്ലൈന്റ് പോയി പല കോടതികളും എം എഫ് ഹുസൈനെ സമ്മൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് എല്ലാം ക്ലാഷ് ചെയ്ത് കളയണം എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിലും ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ടൈമിന്റെ അകത്തും എം എഫ് ഹുസൈന്റെ ആ കേസിന്റെ അകത്തും കോടതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള രസകരമായുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആർഗ്യു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആർട്ട് ഗാലറി ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ആളുകളാണ് ഈ കേസ് കൊടുത്തത് ന്യൂഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഓഫ് കണ്ടംപററി ആർട്ട് ന്യൂഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടംപററി ആർട്ടാണ് കണ്ടംപററി ആർട്ട് എന്താന്ന് പോലെ അറിയാത്ത ആളുകളാണ് പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ കണ്ടംപററി ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് ന്യൂഡിറ്റി അവർ കണ്ടംപററി ആർട്ട് ഫോമിൽ ന്യൂഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഒരു ഫോമില് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ രൺവീർ സിംഗിന്റെ അകത്ത് കേസിന്റെ അകത്തും ഇതേപോലത്തെ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്ത് രൺവീർ സിംഗിന്റെ അകത്ത് കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് ഫ്രണ്ടൽ യൂണിറ്റിയും പോസ്റ്റീവ് ഡോർസൽ യൂണിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അയാൾ സ്കിൻ സ്കിന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അയാളുടെ ആ സ്കിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഒപ്സീൻ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വല്ല വളരെ അത് പിന്നീട് അത് കോടതി അങ്ങനെ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കുറെ റിപ്രക്കോഷൻസ് ഇതിനു മേലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒബ്സിറ്റിന്റെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ആസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീക്ക് സർക്കാരിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒബ്സിറ്റിന്റെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സിക്സ് സെവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയിനേ ഉള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ഇമേജസ് കണ്ടെയ്നിങ് സെക്ഷൽ ആപ്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എയിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ക്രൈം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കണം കോടതിയിലോട്ട് വേണ്ട ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ എന്ത് കൺവെൻഷണൽ ക്രൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് എങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈവൻ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മോഷണം പോവുക എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും സി സി ടി വി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സി സി ടി വി നമ്മൾ എടുക്കും അല്ല മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ചാറ്റുകൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഇപ്പോ കോമൺ ആയി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്മിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കണം ഡിജിറ്റൽ 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 എവിഡൻസിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ക്രൈം ഹാസ് ബീൻ കമ്മിറ്റഡ് ഓർ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിക്ടിം ഓർ എ ക്രൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പറ്റേറ്റർ അതായത് ആ ഒരു ഒഫൻഡറും ആ ഒരു ക്രൈമിനെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ആ ഒരു ഡാറ്റ അതിനാണ് നമ്മൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ആൻഡ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസുകൾ എല്ലാം ഒരു ലാറ്റിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് ഇത് ലാറ്റിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹിഡൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യു ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റൂ അപ്പം അത് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ക്യാൻ ബി കളക്ട് ഫ്രം വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ആവാം നെറ്റ്വർക്ക് ആവാം ഡിവൈസ് ആവാം ലൈഫ് സിസ്റ്റംസ് ആവാം പല കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് മീഡിയകളാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ
ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ ഒരു ഒരു ക്രൈം സൈബർ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈബർ ക്രൈമിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈം സീ ക്രൈം സീന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഉള്ള സ്ഥലം അത് സീൽ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂ ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിവൈസിന്റെ അകത്ത് കോപ്പി ചെയ്യണം ഡാറ്റ അല്ലെ ആ ഡിവൈസിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യണം ആ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന വിത്ത് സ്ട്രീം ഇമേജിങ് അത് അതായത് ഒരു ഇമേജ് ഒരു മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഡിവൈസിന്റെ അകത്തുള്ള അതേ സാധനം തന്നെ വേറെ ഒരു ഡിവൈസിലോട്ട് ഇവർ കോപ്പി ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് ലൂസിംഗ് എനി ഡാറ്റ ആ അതിനെയാണ് ഈ വിത്ത് സ്ട്രീം ഇമേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക് ഇമേജിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുൾ ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആ ഡാറ്റേൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയിൽ ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ ഒരു ഡിവൈസിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി ഫ്രം സസ്പെക്ട് ഇത് ഒരു സസ്പെക്ടിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് നമ്മളുടെ വേറൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഹൗ വിൽ യു പ്രൂവ് ദ കണ്ടൻസ് അത് സെയിം ഇത് ഈ രണ്ട് കണ്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെയിം ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഈ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഹാഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതിന് മാത്രം ഒരു ഒറ്റൊരു നമ്പർ ആണ് അല്ലെ യുണീക്ക് ആണ് വളരെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ പോലെ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഫോക്സ് എന്ന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോക്സ് ആ ഫോക്സിന് നമ്മളൊരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതൊരു ടൂൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു എസ് എ മൊത്തം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്ര നമ്പറേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പറോട് ഇത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ നമ്പറിന് അപ്പോൾ ആ നമ്പറിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേമും അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ താഴെ അടുത്തത് ദ റെഡ് ഫോക്സ് റൺസ് അക്രോസ് ദി അക്രോസ് ദി ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതും വേറെ നമ്പറാണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളതാണ് റെഡ് ഫോക്സ് വോക്സ് അക്രോസ് ദി ഐസ് അതും വേറൊരു നമ്പർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഡിവൈസിന് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഹാ ആ മൊത്തം ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ ആക്കി വെക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണം ഈ ഹാഷ് മറ്റേ ആ സസ്പെക്ടിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇത് രണ്ട് കണ്ടന്റും സെയിം ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദർ ഹാസ് ബിൻ എ മോഡിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഒരു കറപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഡിവൈസിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഇമേജ് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത ഡിസ്ക്രിലോട്ടും ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹാഷ് വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എം ഡി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റേനെ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു എം ഡി ഫൈവ് എസ് എച്ച് എ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് എസ് എച്ച് എ വൺ എം ഡി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇതൊക്ക
you cannot recreate evidence but you can fabricate evidence adine mala endigilum modification kondu varikkanikku that hash value will change aa original disk la adu eduthirikkuna hash value will change ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല ആ ക്രൈമിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈ അതായത് ആ ക്രൈമ് നടന്നു ആ ക്രൈം സീന് സീൽ ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ഒരു റെസ്പെക്ടബിൾ രണ്ട് റെസ്പെക്ടബിൾ പേഴ്സൺ പിന്നെ അവർ അക്യൂസ് അവരുടെ മുന്നിൽ ആണ് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വി കെ നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ദ ഓണസ്റ്റി ഓഫ് ദി ഓഫീസർ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം കാരണം ആ ടൈം തന്നെ അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാഷ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നെ തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ നീഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ആ ഹാഷ് വാല്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസ്കിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസ്കിന് ഹാഷ് വാല്യൂ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോറൻസിക് ലാബിലോട്ട് അയക്കുമ്പോഴും ആ ടൈമിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ അപ്പോഴും അവർ വെക്കും ഇതെല്ലാം സെയിം ആവണം സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രേസ് ആ സെയിം ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറപ്ഷൻ ആകുന്നുണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടാമ്പേർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് ഇതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് കുറെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇത് ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്യണം ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റ്സ് ഒന്നും സൈഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അധികം കുലു കുലുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ വെക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൂൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് അവർ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എം ബി ആണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എം ബി ആണ് അപ്പൊ ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജി ബിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വി കൻ ഡു ഇസ് ആ ആയിരം ജി എം ബി ഒരു ജി ബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നൂറ് എം ബിനെ പത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്റെ പത്ത് ഹാഷ് വാല്യൂസ് വി കൻ ടേക്ക് പത്ത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ റെലവെന്റ് ഡാറ്റ ചിലപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയി പോയാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാഷ് വാല്യൂ എടുത്താലും മതി സോ അങ്ങനെയും കുറെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് അഡ്മിസ് യെസ് ആ കാണുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല സാർ ഇത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ ടൈമിലാണ് എപ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ എപ്പോഴാണ് അത് സീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം ആ ടൈമിൽ ഹാഷ് വാല്യൂ എടുക്കണം ഇതിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ അവിടെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഹാഷ് വാല്യൂ എന്നിട്ട് അത് മഹസർ സീസർ സീസർ റിപ്പോർട്ട് ആ നമ്പർ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് പിന്നീട് കോപ്പി ചെയ്ത് ആ കോപ്പി ചെയ്തതും എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഫോറൻസിക് ലാബിലോട്ട് ആയിരിക്കും ആ ലാബിലുള്ളതും സെയിം ആയിരിക്കണം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് അത് മാറി അവിടെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു അത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് യെസ് യെസ് എന്തെങ്കിലും സംശയം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻ എൻ ഐ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതില്ല എൻ ഐ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് യു എസ് ലെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പലരും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ കയ്യിലാണല്ല ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവും അത് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സി സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ സി സി ഇത് അതാണ് ഇതിന് പ്രോപ്പർ കസ്റ്റഡിയും ഉണ്ടാവണം പ്രോപ്പർ കസ്റ്റഡി ഉണ്ടാവണം ഇത് സി സി ചെയ്ത്
അപ്പൊ കോടതി കോടതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റെവിഡൻസിന് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചു അപ്പോ കോടതി ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറിക്ക് മാത്രം സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വെദർ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അണ്ടർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഈവൻ വൻ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് അവൈലബിൾ ഓർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ഓൺലി വൻ എ സെക്കൻഡറി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഏതാ വെദർ കംപ്ലയൻസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബി ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഈവൻ ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഒബ്ടെയിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം കോമ്പിറ്റൻ അതോറിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് അത് അവിടെ ഉണ്ടായ ചോദ്യം ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേതായിരുന്നു കൃത്യസമയത്ത് അപ്പൊ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല അവര് കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടും ആ കാരണം ഇവരാണ് റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് കാരണം അവരുടെ ആണ് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അവരായതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി സി പി സി അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ലോസ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കോടതിയെ കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സമ്മൺ ഇറ്റ് കോടതിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മൺ ചെയ്യിക്കാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് സമ്മൺ ചെയ്യിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോടതി എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഒരു നിവർത്തിയുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് മറ്റേ കാര്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് കോടതി ആ ഒരു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിനകത്ത് അർജുൻ വേഴ്സസ് കൈലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലുള്ള കേസിനകത്ത് ഫൈനലി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കുറെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു കുറെ പൈലറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ സാധനം സീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവരെങ്ങനെ തെളിയിക്കുക അഡ്മിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ തെളിയിക്കും കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അവർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അവർ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിന് എവിഡൻസ് അഡ്മിസിബിൾ ആണോ അല്ലെ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ എന്റെ ഡിവൈസ് ആണ് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അപ്പോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേസ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റിമെന്ററി സ്യൂട്ട് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിമെന്ററി സ്യൂട്ട് ആ സ്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് ആ പറയുന്ന ക്ലയന്റും വക്കീലും തമ്മിൽ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വില്ലിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കണം ഇയാൾ മരിച്ചുപോയി ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റ് മരിച്ചുപോയി ഇത് തെളിയിക്കണം ക്ലയന്റിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്നാണ് അയക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ഇത് ഇനി അതിന്റെ ആ ടെസ്റ്റ്മെന്ററി സ്യൂട്ടിന്റെ ആള് വന്ന് പാർട്ടി വന്ന് തെളിയിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും മറ്റേ ആള് മരിച്ചു അല്ലെ അയാളോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ വക്കീലിനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം വക്കീലിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വക്കീല് പറയും സോറി അറ്റോണി ക്ലൈം പ്രൊവിലേജ് എനിക്ക് പ്രൊവിലേജ് കമ്പനി വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എവിഡൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഫുള്ളി
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എ ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ആരും വരച്ചതല്ല എ ഐ വരച്ചതാണ് ഇത് ആര് വരച്ചതാണ് അത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ കണ്ടോ ഞാൻ നാച്ച് നോട്ട് റൈഡിംഗ് എ ഫോർസ് ഇൻ എ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ വെറുതെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് വരും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമേജ് ആസ് നോട്ട് പ്ലേയിങ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ വിത്ത് കാറ്റ്സ് അതേപോലെ എ ബൗൾ ഓഫ് സൂപ്പ് ആസ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആസ് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഐ പി ആർ ക്രൈംസ് അങ്ങനെയുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇനി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോൺ സ്കോപ്പ് കൂടും കൂടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇനി നടക്കില്ല ഇത് ഡാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി എ എൽ എൽ ഇ ഡാലി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എ ഐ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ വെറുതെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആക്സസിബിൾ അല്ല ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസിബിൾ അല്ല ഇത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനകത്ത് ബാൻ കുറെ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെലിബ്രിറ്റീസ് കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ഇന്ത്യ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അടുത്ത് ഒബാമ കില്ലിങ് എ കാറ്റ് ഒബാമ കില്ലിങ് എ ഡോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സാധനം വരും കാരണം ഇത് തപ്പിയെടുക്കും മുഖത്തെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് ഭയങ്കര അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആർട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സെൽ ആർട്ട് ഓൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർട്ട് ഒക്കെ വെക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് സീക്രട്ട് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം അത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത് യു ക്യാൻ
മെയിൻലി നമ്മുടെ ലോസ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് എപ്പോഴും കുറെ കാലം പിന്നിലാണ് ഈവൻ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പി ക്ലോസ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യു കെയിലുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു എവിഡൻസ് ആക്ട് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ യു കെ സിവിൽ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഉള്ള സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡിൽ നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവന്നു അത് അവിടെ റിപ്പീൽ ചെയ്ത സാധനം ടൂ തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അവിടെ റിപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ അവിടെ ലോ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് ഈ സാധനം ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഈ കാര്യം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതേപോലത്തെ വളരെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് വേറൊരാള് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലോഗിന്റെ കണ്ടന്റ് വേറെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കൊണ്ടിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുറത്ത് ഇന്റർമീഡിയറീസിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിലീസിന്റെ അടുത്ത് ശ്രേയാ സിംഗിളിന്റെ കേസിനോട് കൂടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്റെ അൺകോൺഷ്യൽ ആക്കി ആ ഇന്റർമീഡിയറീസിനുള്ള പവർ എല്ലാം പോയി ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിന് പ്രൊവിഷണലി വേണമെങ്കിൽ അത് പോകാം പക്ഷെ ആ കണ്ടന്റ് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഫൈനലി അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർട്ട് ഓർഡർ വേണം എല്ലാം കഴിയില്ല പുറത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ മിലിനിയം ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡിലുള്ള ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആക്ടാണ് ആ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിന് പവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേൾക്കാം അവർക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി കൊടുക്കുന്നു ഈ കണ്ടന്റ് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റ് ബ്ലോഗിന്റെ ഇത് അപ്പം ആ അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവർ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിനെ ഹിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി പോലെ അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ കോടതികളുടെ ബോർഡൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്ക്ക് വലിയ റോളുകളൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു കാൻ പുൾ ഇട്ടാം ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആണോ ആ അത് റൂൾസ് ആണ് അത് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ സെറാസിംഗിന്റെ കേസോട് കൂടി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്ക്ക് വലിയ റോളുകളൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടേക്ക് ഡൗൺ അല്ല കാരണം അവർക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾ അവരുടെ ഇത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അവർ സെൻസർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോടതിക്ക് മാത്രമേ ജുഡീഷ്യലി അത് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് സെൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഫൈനൽ കൺക്ലൂഡിങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേരത്തെ കണ്ടു ആറ് ലക്ഷം അറ്റാക്കുകളാണ് നമുക്ക് നടന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ സെവൻ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ബില്യൺ നമ്മൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്യൻ റീജിയനിൽ തന്നെ നഷ്ടം സൈബർ ക്രൈംസിൽ ആണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ജനറൽ ജി ഡി പി ആർ അല്ലെ യൂറോപ്പിലുള്ള ജി ഡി പി ആർ ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ്റെ അതിന് ഇക്വലൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഇക്വലൻ ആക്കണമെന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഏകദേശം എത്തിക്കുന്ന രീതി കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നത്തെ ബില്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോ ബില്ലിന് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കുറെ പവേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ സെൻസർ ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വളരെ ഇൻവേസീവ് ആണ് പ്രൈവസിക്ക് തീരെ വിലയും കൊടുക്കാത്തൊരു ആക്ട് ആയിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൺപത്തൊന്ന് അമെൻമെന്റ്സ് ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി 
ഈ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ്സ് ഇല്ലേ അഡ്മിസിബിൾ ആണോ കോർട്ടിലെ അഡ്മിസിബിൾ ആവണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഡ്മിസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല അത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി വന്നിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഡ്മിസിബിൾ അല്ല എന്ന് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ്സ് പലതും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പല ഹൈക്കോടതി കോൺഫ്ലിക്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ആയ വിധി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏത് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസും യു ക്യാൻ ഇന്ത്യ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങളാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അല്ല അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം റൂൾസിന് അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ സമയം ചെയ്